ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഫസീസ് ടേസ്റ്റി ലാബ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും റഫലോ കേക്ക് പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മുട്ട വേണം മൈദ പഞ്ചസാര പാൽ വെള്ളം ചൂടുള്ള പാലാണ് ഓയിൽ പിന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ദെൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ പിന്നെ രണ്ട് എസെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വാനില എസെൻസും ഒന്ന് കോക്കനട്ട് എസെൻസും ആണ് കോക്കനട്ട് എസെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും ആ കേക്കിന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും നല്ലൊരു ബൗൾ എടുത്ത് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടും വെള്ളം ഒന്നും പറ്റില്ല എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഓവൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് നമുക്കിനി എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നാല് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം പിന്നെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്ലോയിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക സ്പീഡ് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കേക്കിന് നല്ല സ്പോഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നായിട്ട് ഒരുമിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ട അത് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് നന്നാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഫ്ലേവേഴ്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് വാനില ഫ്ലേവേഴ്സിലേക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരുപാട് കേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ റാഫലോ കേക്ക് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആൽമണ്ട് നമുക്ക് റാഫലോ ചോക്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ മാത്രം മതി അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നാട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവൈലബിലിറ്റി കുറവാണ് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഷോപ്പിലെല്ലാം പോയാലേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് സാധാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്നും ചില ഷോ ഷോപ്പിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ അറിവിൽ ഇപ്പം വന്നിനോന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല നല്ല ഫ്ലേവറാണ് കോക്കനട്ട് എസൻസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യണം കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലേവറും അതുപോലെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് നമുക്ക് കേക്കിൽ ഇടുമ്പോൾ അത് വേറെ നല്ലൊരു നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ഉള്ള കേക്കായിരിക്കും വെറുതെ തിന്നാൻ വരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കേക്കാണ് അത് എഗ്ഗിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ എടുക്കാം ഇത് ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഓയിലാണ് എടുത്തത് അരക്കപ്പിൽ കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴിച്ചിന് ആ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ മതി നിറയെ എടുക്കണ്ട അരക്കപ്പ് നിറയെ എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം അല്ലാണ്ട് ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇനി നമുക്ക് പാലാണ് എടുക്കേണ്ടത് പാൽ അരക്കപ്പിൽ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഒരിളം ചൂടുള്ള പാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് വേണം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ കോക്കനട്ട് എസൻസ് കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോക്കനട്ട് എസൻസ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് എസൻസ് ഇനി 
നമുക്ക് മൈദ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചാണ് ഞാൻ എടുക്കലുള്ളൂ അത്ര മതിയാവും പിന്നെ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരിച്ച് വെക്കണം കഴിയുന്നതും ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഇതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും എല്ലാം മൈദയിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കോളും അപ്പോൾ കേക്കിന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടെ ഹോൾസ് വരില്ല അതെല്ലാം ഒഴിവാകും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൈദ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട ഒരു ടു ത്രീ ടൈംസ് ഓരോ പോർഷൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് കട്ടൻ ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മേലെ ഒന്ന് ഇടുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് അത് മേലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കും അപ്പം ഫോൾഡിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടാനുള്ള ഒരു ചാൻസും കുറയും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമത് കട്ട ഉടച്ച് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു മേലിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കട്ട ഇല്ലാണ്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്ററൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൈദ അടിക്കാമെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പീഡായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ മൈദയും ആ മുട്ടയും കൂടി നന്നായി അടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ടെക്സ്ചറൊക്കെ പോയി പോകും കാരണം ആ മുട്ട നല്ല പതച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ആകുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കും മറ്റേത് മുട്ടയും മൈദയും എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്പോഞ്ച് കേക്ക് കിട്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ആ ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കാരണം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്പോഞ്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഷേപ്പുള്ള ഒരു ടിന്നാണ് എടുത്തത് മൈദയും ബട്ടർ ആദ്യം തേച്ച് മൈദ ജസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ടൊന്നും ഒഴിക്കരുത് മുക്കാൽ ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്ന കേക്കാന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അതിനുള്ള എയർ ബബിൾസൊക്കെ അത് പോയിക്കോളും പിന്നൊരു ടിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്ക്യൂസർ കൊണ്ടോ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം അതിനുള്ള വലിയ വലിയ ബബിൾസ് എങ്ങാനും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ടങ്ങ് പൊട്ടിപ്പോവും ഇനി നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവലിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് വെക്കാം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യണം ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും ഫാൻ മോഡിലാന്ന് വെച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് മോഡ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ചോക്ലേറ്റ് വേണം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് അതുപോലെ ക്രീമും വേണം ഫ്രഷ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റും അര കപ്പ് ക്രീമും ആണെന്നുള്ളത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമും ആണ് അതൊക്കെ അധികം ലൂസ് ആയിട്ടല്ല വേണ്ടത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ലൂസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില ക്രീമ് നമുക്ക് ലൂസ് ആണെന്നുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നിൽക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഏത് ബ്രാൻഡാണ് പൊതുവെ നല്ല യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോളെടുത്ത് അതിൽ വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇതിന് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ക്രീമാന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക്
ക്രീം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ക്രീം വെജിറ്റബിൾ ഫാറ്റ് ഉള്ളതാന്ന് കിട്ടുക അത് നോക്കി വാങ്ങിക്കുക നല്ല സ്റ്റിഫായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രീം മാറ്റി വെക്കാം അത് പുറത്തുള്ള ഫിനിഷിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നതാണ് കാരണം ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ചോക്ലേറ്റും ഡിസ്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിലും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വേണം ഒരു കാൽ കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് വേണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഈ ക്രീം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉണ്ട് നല്ലൊരു ക്രീമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റാഫലിൻ്റെ വരിക പിന്നെ ഒരു നട്ട്സിൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം നല്ല റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഒരു ടേൺ ടേബിൾ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് നമ്മളെ കേക്കിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്കിനും കുറച്ച് നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള കേക്ക് ബോർഡ് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ബിക്കോസ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സൈഡിൽ തട്ടിപ്പോവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള കേക്കാന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ ഒരു സൈഡും ഒന്നുമില്ല ആ മോഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള സൈഡ് ഒട്ടും ഹാർഡായിട്ടില്ല നല്ല സോഫ്റ്റുള്ള കേക്കാന്ന് ഞാൻ ഈ കേക്കിൽ മൂന്ന് ലെയർ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് തേങ്ങാപ്പാലാന്ന് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് തേങ്ങാപ്പാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പാലും അതുപോലെ മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് ലൂസ് ആകാൻ പാടില്ല അല്ല കട്ടിയുള്ള പാലെടുക്കണേ പിന്നെ ക്രീം അതിൻ്റെ മേലെ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മേലൊന്ന് ഫിനിഷാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്ലൈസ് ചെയ്തോ കാരണം ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടട്ടെ അപ്പോൾ അതാണ് നല്ലത് പിന്നെ അടുത്ത അതേപോലെ അടുത്ത ലെയറും വെച്ച് ഞാൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഫൈനൽ ലെയർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് അത് തന്നെ മേലെ വെച്ച് നമുക്ക് ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാം മേലെ അധികം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇത് സോഫ്റ്റുള്ള കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഈ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് സ്പോഞ്ച് നമുക്ക് കടി നമുക്ക് ടെക്സ്ചർ അറിയണം നമ്മൾ കേക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ സ്പോഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കഴിക്കുന്നവർക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ആ നല്ല കേക്ക് ആണല്ലോ എന്നെല്ലാം പറയും അപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഷുഗർ സിറപ്പായാലും അങ്ങനെ ഒഴിക്കാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല സ്പോഞ്ചാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമാവില്ല നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാം ക്രം കൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പിന്നെ ഔഡർ കവർ ചെയ്താൽ മതി ഈ കേക്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗണാഷ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും ഫിനിഷിങ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഗണാഷ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഒരു ക്രീം അങ്ങ് തേച്ചാൽ മതി 
ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ചൂടാക്കിയ പോലെ ക്രീം ചൂടാക്കിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് മെൽട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഗണാഷ് ആയിക്കോളൂ ആ റേഷ്യോയിലും കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ക്രീം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരും താഴോട്ടേക്കൊന്നും വരണം എനിക്ക് ജസ്റ്റ് മേലെ മാത്രം മതി അതാണ് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഞാൻ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റഫിലോ കേക്ക് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഡെസ്കേറ്റഡ് കോക്കനറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഒരുപാട് ഫിനിഷിങ് വർക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇതുമായിട്ട് വന്നത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കേക്ക് ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നമുക്കിതിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഫൗണ്ടൻ ഫ്ലവർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലവർ കട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ സ്മോൾ റോസും കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചെടുക്കാം ഒരു ആനിവേഴ്സറി തീമിലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ഫൗണ്ടൻ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാമല്ലോ ഞാൻ ഇത് ക്രീമും കുറച്ച് പൈപ്പിംഗ് ജെല്ലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീമിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും റൈറ്റിംഗ് പ്രശ്നമുള്ള ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ആക്കി നോക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് കിട്ടുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്